உங்களில் ஒருவன்னா இரு கண்களில் பேதம் ஏன் உங்களில் ஒருவன்னா இரு கண்களில் பேதம் ஏன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களில் ஒருவன் இன்னைக்கு இந்தியாவோட ஹெட்லைனா ஜனதா கர்ஃபியூ தானே இருக்கு நம்ம பிஎம் மோடி மக்களுக்காக மக்களே கடைபிடிக்கிறது தான் ஜனதா கர்ஃபியூன்னு சொல்லியிருக்காரு கர்ஃபியூக்கு தமிழ்ல ஊரடங்குன்னு அர்த்தம் அண்ட் ஜனதானா மக்கள் ஸோ மக்கள் ஊரடங்குன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் இந்த ஜனதா கர்ஃபியூ காலையில ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட் ஒன்பது மணி வரைக்கும் கடைபிடிக்கணும்னு கேட்டிருக்காரு அண்ட் அஞ்சு மணிக்கு எல்லாரும் வெளியே வந்து இந்த கொரோனா அபாய காலத்துல அவங்க உயிரை கூட பொருட்படுத்தாம நம்மளோட நல்லதுக்காக வேலை செய்கிற மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா எல்லாருமே வீட்டுக்கு வெளியே வந்து கையை தட்டி நன்றிகளை தெரிவிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ இந்த கர்ஃபியூ ரொம்பவே புதுமையான வார்த்தையாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் எல்லாருமே ஐ சப்போர்ட் ஜனதா கர்ஃபியூன்னு ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் பட் யாருக்காச்சும் இந்த கர்ஃபியூக்கு உண்மையாகவே என்ன அர்த்தம் அண்ட் எப்போ எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா இதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி காந்தி அடிகளோட நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல நடந்த குவிட் இந்தியா மூமெண்ட்டில் ஒழிஞ்சிருக்கு அந்த குவிட் இந்தியா மூமெண்ட்ல இருந்து இந்த ஊரடங்கு வந்திருக்கு குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் ஆங்கிலேயர்களை இந்தியா விட்டு வெளியே அனுப்புறதுக்காக காந்திஜி அஹிம்சை வழியில போராடின போராட்டம் அண்ட் அப்பதான் இந்தியா மக்களை பார்த்து டூ ஆர் டைனு சொல்லியிருக்காரு எதை செய் இல்லைன்னா செத்து மடின்னு சொல்றாருன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா நம்ம இந்தியா மக்கள் எல்லாருமே விடுதலை வேணும்னு போராடிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல ஆங்கிலேயர்கள் நிறைய சட்டம் போட்டாங்க அண்ட் அதை இந்திய மக்கள் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கு காந்தி அடிகள் அவங்க சொல்றது நாம கேட்க கூடாது சொல்றது எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னார் அண்ட் இதுக்கு பேர் தான் குட் இந்தியா மூமெண்ட் தமிழ்ல ஒத்துழையாமை இயக்கம்னு அர்த்தம் இது கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக மக்கள் வேலை செய்ய மாட்டேன்னு போராடினது பட் இப்ப கல்ஃபியூ அதாவது ஊரடங்கு மக்களே கவர்மெண்ட் சொன்னதை கேட்டு வேலை செய்யாம வீட்லயே இருக்காங்க அதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி ஒன்றாகும்னு கேட்குறீங்களா நம்ம நாட்டில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஊரடங்கு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அடுத்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் நடந்த மகா குஜராத் மூமெண்ட்டில் அப்போ ரூலிங் பார்ட்டியாக இருந்த காங்கிரஸ்க்கு எதிராக மக்கள் கடைபிடிச்சிருக்காங்க குட் இந்தியா மூமெண்ட்டில் பிரிட்டிஷஸ்க்கு எதிராக ஒத்துழையாமையை கடைபிடிச்சோம் அண்ட் இப்போ காங்கிரஸ்க்கு எதிராக ஊரடங்கை கடைபிடிக்கிறோம்னு அப்போ போராடினவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாம்பே ஒரே ஸ்டேட்டாக இருந்ததை மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்னு ரெண்டு ஸ்டேட்டாக பிரிக்கணும்னு போராடினது தான் மகா குஜராத் மூமெண்ட் ஜனதா கர்ஃபியூ வேர்டை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்துலால் சாத்தா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்துலால் சாத்தா மக்களை வீட்லேயே இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக உங்களோட எதிர்ப்பை காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஊரடங்கு நம்ம நாட்டில் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக மக்களோட எதிர்ப்பை சொல்றதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ அதே ஜனதா கர்ஃபியூ நம்ம பிஎம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அதுக்கு ஆதரவு தரும் விதமாக எல்லாருமே வீட்டில் இருங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துழைச்சி ஊரடங்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற மோடியே கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஊரடங்கை கடைபிடிச்ச வரலாறுலாம் இருக்கு நம்ம பிஎம் மோடி ஏபிவிபின்னு சொல்கிற ஆர்எஸ்எஸோட ஆல் இந்தியா ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷனை அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிசாத்தில் பிரச்சாரக்கா இருந்த டைமில் குஜராத் கவர்மெண்ட் மேலே இருந்த ஊழல் குற்றங்கள் மற்றும் விலைவாசி உயர்வை எதிர்த்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் நவ்நீர் மேன் மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஏபிவிபியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போராட்டம் இதில் மோடியும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கார் இது தான் இந்தியாவில் நடந்த முதல் வெற்றிகரமான கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம் இந்த போராட்டத்துக்கு எதிரொலியாக அப்போ குஜராத் சிஎம்மாக இருந்த சிமன்பாய் பட்டேல் ராஜினாமா பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஆட்சியே கவிழ்ந்திருக்கு இதுக்கு காரணம் அறுபத்தி மூணு நாளாக குஜராத்தில் இருக்கிற இருபத்தி மூணு பெரிய நகரங்கள் மற்றும் ஊருகளில் மக்கள் இருந்த ஊரடங்கு தான் முக்கியமான காரணம்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் எவ்வளவோ ஊரடங்கு இந்தியாவில் மக்களே கடைபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டிக்கு எதிராக மக்கள் கவர்மெண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடையை எடுத்ததுக்கு அடுத்தும் கடைகளை திறக்காமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருந்திருக்காங்க இப்படி எல்லா ஊரடங்கை விட இப்போ இருந்த மக்கள் ஊரடங்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிகாஸ் இது பிஎம் மோடி சொன்னதுக்கு ஆதரவாக மக்கள் மக்களுக்காகவே இருக்காங்க எல்லா ஊரடங்குமே கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக இருந்திருக்காங்க பட் இது ஒன்று மட்டும்தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆதரவாக இருந்தது கொரோனாவை முழுமையாக அழிக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் ரொம்பவே போராடுறாங்க அண்ட் நிறைய அறிவுரைகளை சொல்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் மற்ற நாடு மாதிரி இல்லை நம்ம இந்தியாவில் ஜனத்தொகை அண்ட் ஜன நெருக்கடி ரொம்பவே அதிகம் வேர்ல்டில் அதிக பாப்புலேஷன் இருக்கிற சைனாலேயே பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஒன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் தான் ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் ஒன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ கொரோனா பரவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சுத்தமாக முடியாத
அஃபீஷியல் வெப்சைட்ஸில் இருக்கிறத மட்டும் நம்புங்க அண்ட் கொரோனா வைரஸ் ரிலேட்டடாக எந்த டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் வேறு டாபிக் ஏதாச்சும் பேசணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட ஃபீட்பேக் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டே ஹோம் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஹெல்த்தி 